ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெர்மோடனமிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து இந்த சாப்டரில் இன்வால்வ் ஆகிற இம்பார்ட்டன்ட் தெர்மோடனமிக் டேர்ம்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் லைக் சிஸ்டம் சரௌண்டிங் பவுண்ட்ரி அண்ட் யூனிவர்ஸ் இந்த தெர்மோடனமிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலானது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது அட் த சேம் டைம் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கக்கூடியது முதல்ல நம்ம சிஸ்டம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் தெர்மோடனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அங்கே என்னென்ன இன்வால்வ் ஆகும்னா ஹீட் இன்வால்வ் ஆகும் ஒர்க் இன்வால்வ் ஆகும் எனர்ஜி இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் அதுதான் நான் சிஸ்டம்னு சொல்ல வரேன் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி ப்ராசஸஸ் ஆர் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆர் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் அண்டர் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் அண்டர் ஆப்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோமோ ஆர் அப்சர்வ் பண்ணுறோமோ ஆர் அனலைஸ் பண்ணுறோமோ ஆர் ஸ்டடி பண்ணுறோமோ ஆர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறோமோ இது எல்லாமே அதை நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு பீக்கர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த பீக்கரில் வாட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த வாட்டரை பற்றி இந்த பீக்கரில் இருக்கிற வாட்டரை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம்னா அதுதான் சிஸ்டம் இந்த வாட்டர் இந்த பீக்கர் இஸ் கோட் அ சிஸ்டம் ஆர் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பலூன் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த பலூனில் ஏர் இருக்குது ஸோ இந்த ஏரை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் ஆர் டீல் பண்ணுறோம்னா திஸ் ஏர் இன்சைட் த பலூன் இஸ் கோல்ட் அ சிஸ்டம் ஆர் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த கப் ஆஃப் காஃபியை பற்றி தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஆர் அட்டன் பண்ண போகிறோம் ஆர் டீல் பண்ண போகிறோம்னா தட் கப் ஆஃப் காஃபி இஸ் கால்டு அ சிஸ்டம் ஸோ ஆர் இன்னும் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ஒரு கண்டெய்னரில் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ கெமிக்கலாக நம்ம அப்படி தானே சொல்ல முடியும் ஸோ கேஸஸ் இருக்குது கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்னா அந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இன் தேட் பர்டிகுலர் கண்டெய்னர் இஸ் கால்டு அ சிஸ்டம் ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதை தான் நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் அ சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்குறப்ப பார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இப்போ பாருங்கள் புது டேர்ம் ஒன்று வந்திருக்கு யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ்னால் என்னென்னா எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது ஏர்த்து செலஸ்டியல் பாடிஸு அண்டம்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா அண்ட சராசரங்களும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதுக்குள்ளே அடக்கம் ஸோ இந்த சிஸ்டமும் அதுக்குள்ளே அடக்கம் ஸோ அதனால தான் பார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த சிஸ்டமை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அதுதான் அண்டர் தேர்மோடனமிக் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ யூனிவர்ஸில் சிஸ்டம் இருக்குது இந்த சிஸ்டம் யூனிவர்ஸில் இருந்து செப்பரேட் பண்ணியிருக்கு பை ரியல் ஆர் இமேஜினரி பவுண்ட்ரிஸ் ஸோ இதை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்வேன் ஒரு சிஸ்டம்க்கு அஸ் ஐ டோல்ட் யூ நவ் எதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலான்னு பாருங்கள் அ கப் ஆஃப் காஃபி வாட்டர் இன் அ பீக்கர் அ பலூன் ஃபில்டு வித் ஏர் அண்ட் எக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஆர் ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் கண்டெய்ன் இன் அ பீக்கர் வாட் எவர் இட் இஸ் நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த சிஸ்டமை நம்ம ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் சிஸ்டம் இப்போ ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மெட்டீரியல்ஸை நம்ம கான்ஸ்டிடுவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கான்ஸ்டிடுவன்ஸோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் இப்போ மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ்னு சொல்கிறப்ப எல்லாமே அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று கலந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஹோமோனா சேம் ஆர் ஈவன் கம்ப்ளீட்லி மிசிபிள் மிக்சர் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் லிக்விட்ஸ் இருக்கு ஒரு நாலஞ்சு லிக்விட்ஸ் கூட இருக்குன்னு வச்சுப்போம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட்டாக கலந்து போயிடுச்சு அப்போ ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்லி மிசிபிள் மிக்சர் ஆஃப் லிக்விட்ஸை இந்த ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம்க்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் 
அடுத்தது ஹெட்ரோஜீனியஸ் சிஸ்டம் இதில் அந்த சிஸ்டமில் இருக்கிற கான்ஸ்டிடியூவெண்ட் வில் நாட் ஹாவ் சேம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஒரே ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மிக்சர் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிலும் வாட்டரும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்காது இம்மிசிபிள் ஸோ அது தனித்தனி லேயராக இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும் அதனால தான் அதை ஹெட்ரோஜீனியஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டாவது நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சரௌண்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ சரௌண்டிங்னா உங்களுக்கு தமிழ் அர்த்தம் தெரியும் நம்ம சரௌண்டிங்லே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சுற்றி இருக்கிற இடம் இப்போ சரௌண்டிங்லே அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அந்த வார்த்தையை சொல்கிறப்ப நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இடம் ஸோ நம்ம தான் சிஸ்டம் மாதிரி சிஸ்டத்தை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம சரௌண்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கேயும் அதை மாதிரி தான் இது சிஸ்டம்னா இதை சுற்றி இருக்கிற இடம் இமீடியட்டாக இந்த சிஸ்டமை சுற்றி இருக்கிற இடத்த நம்ம சரௌண்டிங்னு சொல்வோம் ஸோ யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிறப்ப எல்லாமே உள்ளடக்கியதுன்னு சொன்னேன் யூனிவர்ஸில் சிஸ்டமை தவிர்த்து மீதி இருக்கிறது எல்லாமே அந்த சிஸ்டத்தோட சரௌண்டிங்ஸ் தான் ஓகே ஆனால் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சரௌண்டிங் பற்றி சொல்லணும்னா அந்த சரௌண்டிங் சிஸ்டத்தை சுற்றி தான் இருக்கணும் சரியா அதனால தான் வாட் இஸ் சரௌண்டிங்னா எவ்ரி திங் இன் த யூனிவர்ஸ் தட் இஸ் நாட் த பார்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் சிஸ்டம் மட்டும் அதுக்குள்ள வராது ஸோ அதை சுற்றி இருக்கிற மிச்சம் எல்லாமே சரௌண்டிங் தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த சிஸ்டமையும் சரௌண்டிங்ஸையும் சேர்க்குறப்ப நமக்கு என்டையர் யூனிவர்ஸ் கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ சிஸ்டம் ப்ளஸ் சரௌண்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு யூனிவர்ஸ் ஸோ அதை டினோட் பண்ணுற விதமாக தான் ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இந்த நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் சிஸ்டம் நெய்பர்ஹுட்னா பக்கத்தில் சிஸ்டமை சுற்றி இருக்கிற ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆனால் இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டமும் சரௌண்டிங்கும் ஒன்றோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கப் ஆஃப் ஹாட் வாட்டரை நம்ம டேபிளில் வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதை சுற்றி இருக்கிற இடம்லாம் சரௌண்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் ஆறி போயிடும் அப்போ அதில் இருக்கிற சூடெல்லாம் எங்கே போயிருக்கும் வெளியில் போயிருக்கும் வெளியிலனா சரௌண்டிங்க்கு போயிடும் இப்போ அந்த ஹாட் வாட்டர் ரொம்ப பாயிலிங் கண்டிஷனில் இருக்குன்னா அதிலருந்து ஆவி வேப்பர் ஸ்டீம் வெளில வரும் இல்லையா அந்த ஸ்டீம் எங்கே போவோம் சரௌண்டிங்க்கு தான் போவோம் ஸோ எப்போவுமே சிஸ்டமும் சரௌண்டிங்ஸும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து சிஸ்டம் அண்டு இது வந்து சரௌண்டிங் சரியா இப்போ முக்கியமாக ஒன்று கவனிக்கணும் இந்த சிஸ்டம் இங்கே இருக்குது இதை சுற்றி சரௌண்டிங் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்தா யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த சிஸ்டமையும் இந்த சரௌண்டிங்கும் ஒன்னோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணா கூட இதுக்குள்ள இருக்கிறத மட்டும் தான் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் அந்த சிஸ்டமை சுத்தி இருக்கிறது மட்டும் நம்ம சரௌண்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஏதோ ஒன்று பிரிக்கும் அதை வந்து நம்ம அது இமேஜினரியா இருக்கலாம் ஆர் ரியலா இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் அது பிரிக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் பவுண்டரி ஓகே ஸோ வாட் இஸ் பவுண்டரி அப்படின்னு சொல்றப்ப எனி திங் தட் செப்பரேட்ஸ் த சிஸ்டம் ஃப்ரம் இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ் இஸ் கால் பவுண்டரி ஓகே ஸோ இந்த சிஸ்டம் இந்த பவுண்டரி இந்த சரௌண்டிங் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் யூனிவர்ஸ் ஸோ இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை மாதிரி ஒரு டயக்ராமை பார்க்குறோம் இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆர் அதை பற்றி நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் தெர்மோ டைனமிக்கலி ஸோ அதை நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு இமீடியட்டாக அதை சுற்றியில் இருக்கிற அந்த ஏரியாவை நம்ம சரௌண்டிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சிஸ்டமையும் இந்த சரௌண்டிங்கையும் பிரித்து காமிக்கிற அந்த டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்குல்ல இதை வந்து பவுண்டரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்குன அந்த எல்லாமே யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த தெர்மோ டைனமிக் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்வால்வ் இன் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சரியா ரைட் இப்போ அடுத்தது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம டீல்